আসসালামু আলাইকুম স্বাগত সবাইকে ডিফারেনশিয়েশন ক্লাসে আজকে আমরা দেখব 9.9 আমাদের ডিফারেনশিয়েশন লাস্ট টপিক এটি একটু বুঝতে হলে তোমাকে ঢালটা একটু ভালোমতো বুঝতে হবে ঢালের পরিচয়টা একটু জানতে হবে ঢাল কি জিনিস ভাই হোয়াট ইজ ঢাল তুমি কখনো বান্দরবন গেছিলা বান্দরবন গিয়ে এরকম রাস্তা দেখা যায় কিছু এই উঁচু এই নিচু এই উঁচু এই নিচু এই উঁচু এই নিচু অর্থাৎ উঁচু নিচু অনেকগুলো রাস্তা দেখা যায় এই যে কে কার থেকে উঁচু কে কার থেকে নিচু আবার কে উঁচু কে নিচু এই যে ব্যাপারগুলো আছে উঁচু নিচু এই উঁচু নিচুর ব্যাপারগুলো বোঝার জন্য তোমাকে ঢালটা একটু ভালো মতো চিন্তা হবে যদি আমাদের বইয়ের ক্যাতাবি বাসাই বলি তাহলে ক্যাতাবি বাসায় ঢাল মানে হচ্ছে আমি এক সকের পজিটিভ সাইডের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করব এই অ্যাঙ্গেলের ট্যান্টিঠাকে আমরা ঢাল বলতে পারবো কিছু কথা যদি এই যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি টিটা হয় বা শুক্ক কোন হয় তাহলে আমাদের ঢালটা আসবে পজিটিভ যদি এই যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করতেছে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি একটু স্থল কোন হয় স্থল কোন তাহলে আমাদের ঢালটা আসবে নেগেটিভ নেগেটিভ এখানে আরো একটা ব্যাপার আছে যেটা হচ্ছে কখনো যদি তুমি দেখো ধরো এটা এক সক্কের সমান্তরালে আছে এই রেখাটা এক সক্কের সমান্তরালে তারা এটা ঢাল কথা হবে যেহেতু সমান্তরালে আছে উঁচু নিচু নাই উঁচু নিচু যেহেতু নাই আমরা ঢাল মানে হচ্ছে উঁচু নিচু থাকবে মাছ সমান্তরালে থাকা মানে উঁচু নিচু না থাকা তাহলে এটা ঢাল আসবে তখন জিরো ডাল তখন জিরো তাহলে যদি সমান্তরালে থাকে ঢাল জিরো শুক্রকোন থাকলে ঢাল পজিটিভ স্থলকোন থাকলে ঢাল নেগেটিভ খুবই সুন্দর কথা এবার আসো যদি এটা বোঝা হয় তাহলে আমাদের ক্রম বর্ধমান ক্রম হ্রাস মান এবং কনস্ট্যান্ট ফাংশন এই ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে ক্রম ক্রম বর্ধমান ফাংশন তারপর ক্রম হ্রাস মান ফাংশন এরপর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফাংশন কনস্ট্যান্ট ফাংশন প্রথমে আসো ক্রম বর্তমান ফাংশনে বর্তমান ফাংশন ধরো তোমাকে একটা চিত্র দিলাম এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস এরকম একটা তোমাকে চিত্র দিলাম এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার এ আর এই পয়েন্টটা হইতেছে আমার বি এই পয়েন্টটা বি এখন তুমি খেয়াল করো এ থেকে বি এর দিকে যখন যাবা এ থেকে বি এর দিকে যখন যাবা তুমি যতই যাচ্ছ এ থেকে বি এর দিকে যতই হাঁটতেছ মনে ঈশ্বরকে তুমি এখান থেকে ভ্যালোটা আস্তে 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 এটা কি করতেছে এটা বাড়তেছে এই যে ওয়াই এর ভ্যালু যেটা আছে এফ অফ এক্স এর ভ্যালু এফ অফ এক্স এর ভ্যালুটা বাড়তেছে অর্থাৎ তুমি যতই এ থেকে বি এর দিকে যাচ্ছ আমাদের এফ অফ এক্স এর ভ্যালুটা ততই ইনক্রিজিং তাহলে এ থেকে বি এর দিকে গেলে আমার যদি এফ অফ এক্স এর ভ্যালুটা পর্যাক্রমে পর্যাক্রমে ভারে পর্যাক্রমে বাড়তে থাকে কখনো যদি এখানে না কমে অর্থাৎ এফ অফ এক্স এর ভ্যালু এই মাঝখানে কখনো যদি না কমে শুধুমাত্র বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে তখন এটাকে বলা হয় এটা হচ্ছে ক্রম বর্ধমান ফাংশন ক্রম বর্ধমান ফাংশন কিসের জন্য এ থেকে বি এর জন্য এ থেকে বি এর মধ্যে এটা একটা ক্রম বর্ধমান ফাংশন ঠিক আছে ওকে এরপরে ক্রম রাশমান ফাংশন আসো তো ক্রম রাশমান ফাংশন ক্রম রাশমান ফাংশন এটা দেখো ক্রম রাশমান ফাংশন কি বলে তুমি যদি খেয়াল করো এটা যদি এ হয় আর এটা যদি বি হয় আমি এ থেকে বি এর দিকে যতই যাচ্ছি আমার বেলটা ততই কমতে আছে কমতেই আছে বেলটা ততই কমতে আছে এ থেকে বি এর দিকে যত যাব আমার বেলটা ততই কমতে থাকবে কমতে থাকবে এখানে মাঝখানে কোনো বাড়াবাড়ির কিছু নাই এটা পর্যায়ক্রমে কমতে আছে কমতে আছে কমতে আছে এই যে এভাবে কমতে আছে এটাকে বলা হয় ক্রম রাশমান ফাংশন কিসের জন্য এ থেকে বি এর জন্য এটা একটা ক্রম রাশমান ফাংশন আর এটা এ থেকে বি এর জন্য এটা একটা ক্রম বর্ধমান ফাংশন নাম থেকে একটু খেয়াল করো না ক্রম বর্ধমান মানে কি এটা পর্যাক্রমে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে আর ক্রমরাশমান মানে কি পর্যাক্রমে কমতে থাকবে কমতে থাকবে 
কমতে থাকবে নাম থেকে বোঝা যায় ঠিক আছে ভাইয়া সো আমি এখানে একটা কথা বলছি তোমাকে এটা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ফাংশন এবং ক্রম হ্রাসমান ফাংশন এ থেকে বি এর জন্য এ থেকে বি এর জন্য তাহলে ভাইয়া এই যে ক্রমবর্ধমান এবং ক্রম হ্রাসমান এই যে কনসেপ্টটা আছে এটা কি ফুল একটা ফাংশনের জন্য না তাই শুধুমাত্র একটা ব্যয় বদিতে এই ফাংশনের জন্য এটা অনেক রকম হইতে পারে যেমন আমি যদি তোমাকে বলি ধরো তোমাকে একটা ফাংশন দিলাম একটা ফাংশন দিলাম এই ফাংশনটা ফর এক্সাম্পল তোমাকে আমি এই ফাংশনটা দিলাম এরকম একটা ফাংশন দিলাম এই ফাংশনে খেয়াল করো আমি যদি এটাকে একটু চিন্তা করি তারপর হচ্ছে এখান থেকে তুমি চিন্তা করো এই ফাংশনটাকে একটু তো এই পয়েন্টটাকে আমি দৌড়লাম এ এটাকে দৌড়লাম বি তারপর হচ্ছে এটাকে ধরলাম ফর এক্সাম্পল এটাকে দৌড়লাম সি আর এটাকে দৌড়লাম আমি ডি এটাকে ডি দৌড়লাম ঠিক আছে এখন তুমি খেয়াল করো তুমি খেয়াল করো আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এই ফাংশনটাকে ক্রমবর্ধমান নাকি ক্রমরাসমান এই ফাংশনটা ধরো ফুল ফাংশনটা হচ্ছে এফ অফ এক্স এই এফ অফ এক্স ফাংশনটি এফ অফ এক্স ফাংশনটি ক্রমবর্ধমান নাকি ক্রমরাসমান ক্রমবর্ধমান নাকি ক্রমরাসমান এই কোয়েশনটা আমি তোমাকে করলাম তাহলে এই কোয়েশনের কি কোনো ভ্যালিডিটি আছে এই প্রশ্নের জন্য ভ্যালিডিটি নেই কেন কারণ এই এফ এক্স এর মধ্যে একটা ক্রমবর্ধমানও আছে ক্রম রাসমানও আছে যদি একটা ফাংশনে ক্রমবর্ধমান এবং ক্রম রাসমান একসাথে থাকে তখন আমাকে ব্র্যাকেট দিয়ে বলে হবে কোন লিমিটের মধ্যে তুমি এটা খুঁজতেছো যেমন আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এ থেকে বি এর মাঝে এ টু বি যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে ফাংশনটার মান পর্যায়ক্রমে বাড়তেছে 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 তাহলে এ থেকে বি এর মধ্যে সেটা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান ক্রমবর্ধমান এরপরে যদি বি থেকে সিতে আসি খেয়াল করো বি থেকে সিতে যদি আসি এই বেলাটা পর্যায়ক্রমে কমতেছে কমতেছে এই বি থেকে সি এর মধ্যে তাহলে বি থেকে সি যদি নি এটা হচ্ছে ক্রম রাসমান ক্রম রাসমান এরপর সি থেকে দিয়ে গেলে আবার ক্রমবর্ধমান সি থেকে দিয়ে গেলে ক্রম বর্ধমান তাহলে আমি তোমাকে বুঝাইতে চাচ্ছি একটা ফাংশনে ক্রম বর্ধমান এবং ক্রম রাসমান একসাথেও থাকতে পারে আবার শুধুমাত্র ক্রম বর্ধমান থাকতে পারে ক্রম রাসমানও থাকতে পারে শুধুমাত্র অনলি ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলাতে তোমাদের কনফিউজ হওয়ার দরকার নাই যদি কখনো ক্রমবর্ধমান ক্রমবর্ধমান এবং ক্রম রাসমান ফাংশন একসাথে দিয়ে দেয় তখন তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে এফ এফ এক্স ফাংশনটি ক্রমবর্ধমান নাই ক্রমরাসমান তুমি জিজ্ঞেস করবো কোন লিমিটের মধ্যে আপনি খুঁজতেছেন এই লিমিটের মধ্যে এটা ক্রমবর্ধমান এই লিমিটের মধ্যে এটা ক্রমরাসমান এভাবে বলে দিতে হবে ঠিক আছে এবার আমরা দারুণ একটা জিনিস দেখব এই ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমরাসমানের জন্য খেয়াল করো তো আমি যদি এটা ক্রমবর্ধমান ফাংশন নিই ঠিক আছে একটা ক্রমবর্ধমান ফাংশন নিলাম এ পাশে একটা ক্রম রাসমান ফাংশন নিলাম একটা ক্রম রাসমান ফাংশন ওকে আর এদিকে একটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন নিলাম এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন তোমাদেরকে আমি বলছিলাম যদি আমার কাছে একটা ফাংশন এফ অফ এক্স থাকে তাহলে যে কোনো পয়েন্টে যদি আমি ডেরিভেটিভ আঁকি ডেরিভেটিভ করি ডি ওয়াই ডি এক্স করি এই ডি ওয়াই ডি এক্স যে পয়েন্ট আমি বের করব ওই পয়েন্টে স্পর্শকের ঢালকে নির্দেশ করবে রাইট তাহলে তুমি খেয়াল করো আমি যখন এই ক্রমবর্ধমান ফাংশনটা নিচ্ছি এই ক্রমবর্ধমান ফাংশন আমাদের অ্যাক্সেসের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করতেছে টিটা এটা কি সুখ কোকুন নাকি স্থলকোন যে কোনো পয়েন্ট তুমি চিন্তা করো এটা অবভিয়াসলি একটা সুখ কোকুন তৈরি করতেছে তো সুখ কোকুন মানে আমাদের যে ট্যান্ডিটা আসবে ট্যান্ডিটা আসবে পজিটিভ পজিটিভ ট্যান্ডিটা পজিটিভ মানে আমাদের ঢালটা পজিটিভ তো ঢাল মানে কি জানি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ডেরিভেটিভ জানি এফ এক্স এর ডেরিভেটিভ এই ফাংশনটা যদি 
एक्स होती है पॉजिटिव पॉजिटिव माने कि एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो जीरो ताहोले आमी जो भी एक टा फंक्शन है रे फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो प्रमाण करते पारे तो हम लोग बोलते पार बो ओए फंक्शन टा ओए फंक्शन टा हमारे एक टा क्रोमो बोर्डोमान फंक्शन ये तो से क्रोमो बोर्डोमान फंक्शन जो भी आमी इटे प्रमाण करते पारे एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो ये बारा शक्� स्तुल कुंतो रिकॉर्डते से, सो स्तुल कुंतो रिमाने टीटा जो दिस्तुल कुन होए, आमदे टेन टीटा, इटा जबे नेगेटिव, ढाल टाज बे नेगेटिव, टेन टीटा नेगेटिव, ढाल टाओ नेगेटिव, तो ढाल जो दे नेगेटिव होए, ए फंक्शन टा डेरिवेटिव जो दी, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स होए, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ऑब्वियस सेटा चेक प्रोमो राष्ट्रमान फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेस देन जो दी जीरो होए, ताले हमारे फंक्शन टास्क पे एक टा प्रोमो राष्ट्रमान फंक्शन, जो दी अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होए, ताले हमारे फंक्शन टेक टा प्रोमो बोर्डोमान फंक्शन। इधर खूब इम्पोर्टेंट को था। एक पर कॉन्स्ट अल्लाह जो दी जीरो होए, हमारे फंक्शन टेक्टर ता कॉन्स्टेंट फंक्शन, जो दी एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होए, क्रोमो वर्धमान, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेस देन जीरो होए ले, क्रोमो प्रश्मा। शोभा एक तर चार्ट लिखो, हल्लो मोतो, ये चार्ट लिख ले हो बे, आर किस वासले इसने लाग constant একটা ফাংশন কখন কনস্ট্যান্ট হবে যখন তার ডেরিভেটিভ রেজাল্ট অর্থাৎ f ডেরিভেটিভ অফ x 0 হবে একটা ফাংশন কখন ক্রমবর্ধমান হবে কখন ক্রমবর্ধমান যখন f ডেরিভেটিভ অফ x 0 কখন ক্রমহ্রাসমান হবে ক্রমহ্রাসমান যখন f ডেরিভেটিভ অফ x 0 হবে এই চারটা সবাই একটু ভালোমতো মনে রাখিও ताहोले वो अंदर जी मैथ बोला से प्रमोद भर्तों वाले वो प्रमोराश माने इनमें तुम्हें इजीली सॉल्व करते पार पा ठीक आचे सो so, इतने चीलो प्रमोद भर्तों वाले एवं प्रमोराश माने जो नो बेसिक ये बार अपना कॉइट मैथ कर बो नहीं तो फंक्शन दिसे तुम आके बोलते से f of x equals to x cube minus 3x square plus 18x plus 15 इतने एक प्रमोद भर्त ओके सो क्रोमो बोर्डोमान फंक्शन है जो नाम दे पहले में पास डेरिवेटिव बेर कोड लग बे एफ ओपे एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स आमी जो दे रखी डेरिवेटिव कोरी एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स शोमान इखान ते के पाबो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एटीन प्लस एटीन ऐसे रुको पाबो एकों तो आगे क्या करता इखाने एक टा पूर्ण नवर्ग को नियाशी जिए तो x स्क्वायर आसे थ्री कॉमन निलम तले थ्री कॉमन निले इखाने लिखते पार वो x स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एटीन खूबी शुंदर ये जो x स्क्वायर माइनस टू एक्स आसे इखाने तुम्ही a माइनस बी होल स्क्वायर नियाशो a माइनस बी होल स्क्वायर � प्लस 80। एक पौरे अमें लिखते पार बो ताले f डेरिवेटिव ऑफ़ x इक्वल्स टू 3 इनटू इटा के लिखते पारी x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर एक पौरे इटा अच्छी माइनस माइनस 1 प्लस 80। तो अल्टीमेटली आस्ते से 3 x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 18 3 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 15 ये � अकुन तुम्ही ए वाला देखिए एक तो भला मतो ख्याल करो। फर्स्ट डेट बीटी पे ए रिजल्ट है देखे। एक्स माइनस वन होल्स का यार इखने बोल गा ऐसा ना एक ता। सो जे कुनो भेलो जो दी तुम्ही इखने इनपुट आ करे दाउ। ऑलवेज चाहिए भेलो टा बोर्गेर कारण की है जबे। पॉजिटिव है जब तमने हमरा बोलते � ये उस टुको always positive, so इतना जो भी always positive होए, ये positive बेश आते, तुम्ही आरो पौने रो ऐड करते सो। तब मैंने आमी की बोलते पारी ना, हमारे जो f derivative of x है, ये f derivative of x always 
greater than zero hobe eta bola jabe so f derivative of x greater than jodi zero hoy tar mane amra bolte parbo amader je function ta ache sut arang f of x je function ta ache f of x function t ekti kromobordhoman function ekti kromobordhoman function shesh tale f of x function ta ki hobe ekta kromobordhoman function hobe এভাবে আসলে আমাদের ম্যাথগুলো করতে হবে এফ ডেরিভেটিভ অফ এক্স বের করে এখান থেকে পজিটিভ রেজাল্ট পাচ্ছি নাকি নেগেটিভ পাচ্ছি নাকি জিরো পাচ্ছি এটার উপর বেস করে ক্রমবর্তমান ক্রম হ্রাস মান কনস্ট্যান্ট ফাংশন এটি একটু আমরা জাস্টিফাই করব ঠিক আছে আজকের ক্লাসে পর্যন্ত থাকবে সবাই ভালো থাকো এই টাইপের যে ম্যাথগুলো আছে ক্রমবর্তমান আর ক্রম হ্রাস মান তোমরা বাসায় একটু ট্রাই করবা আর আমি তো জুমে অনেকগুলো ম্যাথ করাবই তোমাদের ঠিক আছে ওকে আল্লাহ হাফেজ টাটা